بسم الله الرحمن الرحيم إخوتي الأفاضل أهلا ومرحبا بكم محدثكم الدكتور يسر محمد عزيز جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات قسم المحاصيل الحقلية جمهورية العراق الآن سوف نقوم بإيجاد جدول تحليل التباين وذلك باستخدام برنامج الأكسل لتجربة مطبقة تصميم العشوائي الكامل أو ما يسمى بالسي آر دي بعد أن نقوم بكتابة البيانات في هذا الجدول والذي يضم المعاملات الأربعة وقد تم تكرار كل معاملة ثلاث مرات في مكررات ثلاثة هذا أو هذا الجدول مأخوذ من كتاب الطرق الإحصائية للأبحاث الزراعية تأليف الأستاذ الدكتور خالد محمد داود والأستاذ زكي عبد الياس الطبعة الأولى عام 1990 تم أخذ بيانات هذه التجربة لأن هذه التجربة قد تم تحليلها بالفعل في الكتاب والآن بصدد مقارنة هذه النتائج فيما إذا كانت النتائج حقيقية وصحيحة أم لا بعد أن نكتب هذه البيانات نقوم بالذهاب إلى مجموعة بيانات من الأعلى ثم الذهاب إلى داتا أناليسيز نقوم بضغط داتا أناليسيز سوف تظهر لدينا نافذة هذه النافذة فيها عدة اختيارات نذهب إلى الاختيار الأول والذي مكتوب فيه أنوفا سنجل فاكتور يعني عامل واحد وبدون أي قطاعات بعد اختيار أنوفا سنجل فاكتور نقوم بضغط على أوكي لتظهر لدينا نافذة جديدة وهي يعني تطلب من من عندنا بعض الأشياء. الشيء الأول إمبونت رينج يعني حدود البيانات قد تكون في النافذة نافذة الأقصى المكتوب بها أكثر من بيانات لأكثر من تجربة حسب طبيعة المستخدم. سوف نقوم بتحديد البيانات التي سوف نقوم بتحديدها. بعد ذلك سوف يطلب من عندنا أيضا هل البيانات مكتوبة في أعمدة أم في صفوف؟ مثل ما تلاحظون مكتوب في أعمدة T1, T2, T3 ونختار الأعمدة لا ننسى أن نفعل هذا الاختيار Labels in first row يعني الصف الأول يحتوي على معلومات لهذه المعاملات أو هذه المتغيرات أيضا في Output Options يعني مخرجات التحليل سوف تكون إما من ضمن الورقة هذه ونقوم بتحديدها الآن نقوم بتحديدها ونفترض أنها سوف تكون في هذا النطاق أو قد تكون في ورقة عمل جديدة New Worksheet أو في مستند جديد مصنف جديد بعدها سوف نختار OK سوف نلاحظ بالمكان الذي تم تحديده ظهر لدينا جدول تحليل التباين لعامل واحد مطبقة في السي ار دي نلاحظ هنا السمري ملخص التحليل يضم المجاميع التي تم ادخالها وهي اربعة مجاميع T1, T2, T3, T4 والاعداد التي تم ادخالها هنا في كل مجموعة ضمنت ثلاث اعداد ومجاميع هذه الاعداد والمتوسط بالاضافة الى التباين ما يفيدنا هو جدول تحليل التباين أنوفا تيبل في أنوفا تيبل سوف يظهر لنا Source of Variance SOV والـ SS والـ DF والـ NS والـ F المحسوبة وقيمة الاحتمالية وأيضا F الجدولية Between Groups أو ما تسمى لدينا Treatment و Within Groups أو ما يسمى لدينا الترو نلاحظ أن قيمة F الجدولية و F المحسوبة بالمقارنة البسيطة سوف نلاحظ زيادة قيمة F المحسوبة على قيمة F الجدولية وهذا ما يعني أن هناك فرق معنوي 
عند مستوى احتمال 5% لو عدنا نلاحظ أن هناك قيمة ألفا وهي 5% فإذا أردنا أن نكون 1% أيضا نحدد قيمة ألفا أو قيمة مستوى الاحتمالية ب 1% أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح البسيط بارك الله فيكم